Good morning students. Today we are going to read poem books. Okay. What is the poem name? Books. And who is the poet of this poem? Elnor Farzan. Okay. Elnor Farzan. So books are the best friend of a student. It is the best companion of a student. Why? Because the first thing it is trustable. It develop our reading skill, writing skill, speaking skill. It also help us to gain more and more knowledge. But it depends on you what kind of book are you reading. It is only story books or general knowledge book. When we read books, it develop our imagination. Okay students? So, books also make us a best person as we can survive in society. So, through this poem, we will know the importance of books. So, first, we will read words meaning W-O-N-D-E-R Wonder Wonder Surprise S U R P R I S E surprise. Second one F A N C I E S fancies. Fancies imagination. I M A G I N A T I O N imagination. Melts away. M E L T S melts. A W A Y away. Melts away, it means this appears. D I R S A W P E A R S. This appears. Now, next. B E F O R E before the end. And what is the meaning of before the end? It means soon. Once again, wonder, surprise, fancies, imagination. Melts away, disappears, and before the end, it means soon. So now let me read our poem. What is in this poem? Okay, students. So first, I'm giving you a brief introduction about poet Elnor Farzan. Okay. So, Elnor Farzan was an English author of children's stories and plays, poetry and biographies. She won many literary awards for her work. The Elnor Farzan Award for Children's Literature is presented annually in her memory to individuals or organizations that have made an outstanding contribution to children's book. The poem books uh, speaks about the joy of reading. Now let me read this poem. What worlds of wonder are our books. As one opens them and looks, now ideas and people rise in our fancies and our eyes. So I told to you students, uh, what is the meaning of fancies? It means imagination. Okay? It means a book creates a new imaginary world that fills us with wonder because it is different from our real life. 
बुक बुक हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जो फुली इमेजनरी होती है और ये जो इमेजनरी वर्ल्ड होती है ये पूरी तरह से वंडर से फिल होती है वंडर इट मीन्स सरप्राइज वाई बिकॉज इट इज़ डिफरेंट फ्राम आवर रियल लाइफ क्योंकि ये हमारी रियल लाइफ से बिल्कुल डिफरेंट होती है वी आर ट्रांसपोर्टेड टू अ डिफरेंट वर्ल्ड दैट फिल्स आवर इमेजिनेशन एज इफ इट वर रियल एंड टीचेज अस न्यू आइडियाज about different people and different ways of living okay students so when we read a book jab bhi hum book read karte hain then we are uh, transported or carried away in a different world different world which was fills with our imagination jo hamari puri imagination se fill hoti hai नई दुनिया हम अपने चारों ओर अपने सराउंडिंग्स क्रिएट कर लेते हैं और उस वर्ल्ड में जो डिफरेंट पीपल होते हैं हमारे साथ जिनकी लिविंग स्टैंडर्ड बिल्कुल डिफरेंट है हमारे रियल लाइफ से वो हमें उस न्यू वर्ल्ड के लिए न्यू आइडियाज देते हैं न्यू थॉट देते हैं ना The room we sit in melts away, and we find ourselves at play with someone who, before the end, may become our chosen friend. So, what happened when we are fully involved in the book with given pictures? what happened when you carried away in a new world okay the room we sit in melts away melts away it means disappear ho jana we are not aware of our surroundings as we live and move in the world created by whatever we are reading jo bhi hum read kar rahe hain uske dwara jo hamare surroundings jo world create ki hui hai हम बिल्कुल उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं खो जाते हैं और इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हमें आ, अपनी आसपास की दुनिया जो रियल लाइफ है हमारी उसके बारे में हमें कुछ भी अवेयरनेस नहीं रहती सब कुछ डिसअपियर हो जाता है विद समवन हु बिफोर द एंड मे बिकम आवर चूज एन फ्रेंड और वो कैरेक्टर जो हमारा फेवरेट कैरेक्टर है स्टोरी में उसे हम एज अ रियल फ्रेंड चूज कर लेते हैं इट मीन्स आवर फेवरेट कैरेक्टर इन द स्टोरी विद होम वी आइडेंटिफाई एंड विद होम वी कैन रिलेट जिसके द्वारा हम पहचाने जाते हैं आइडेंटिफाई किए जाते हैं और जो हमसे रिलेटेड होते हैं हम पूरी तरह से उस दुनिया में खो जाते हैं ना नेक्स्ट द पेज टू सम अदर लैंड और एज हियर्स आवर बॉडी इन द चेयर बट आवर माइंड इज ओवर देयर इट मीन्स दैट वी ट्रेवल इन आवर इमेजिनेशन टू अनदर टाइम और प्लेस आवर माइंड इज ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड टू द प्लेस और टाइम which was created by us hum jab us kitabi duniya mein us book ki duniya mein us new world mein jo hamare dwara imagination ki hui world hai usme itna zyada involve ho jate hain aur jis jo favorite character hota hai us page ke through 
ऐसा लगता है हम सेल कर रहे होते हैं दूसरी दुनिया में सेल करने लगते हैं उस पेज के थ्रू एंड वॉट हैपन हमारी बॉडी तो होती है हमारी बॉडी चेयर पर प्रजेंट होती है बट हमारा माइंड उस इमेजिनेशन वाले वर्ल्ड में बिल्कुल खो जाता है ट्रांसपोर्टेड हो जाता है ईच बुक इज अ मैजिक बॉक्स विच विद अ टच अ चाइल्ड अनलॉक्स इन बिटवीन देयर आउटसाइड कवर्स बुक्स होल्ड ऑल थिंग्स फॉर दे आर लव इट मीन्स दिस बुक दिस बुक इट मीन्स विच बुक आर गोइंग टू बी रीड बाय द चिल्ड्रेन जस्ट एज अ मैजिक बॉक्स फॉर दैम जो भी बुक बच्चे पढ़ रहे होते हैं रीड कर रहे होते हैं वो उनके लिए एक मैजिक बॉक्स की तरह होता है That magic box holds secret treasures for the one who unlocks it. Even so, a book holds uh, unknown knowledge between its covers for the child who reads it. Book बच्चों के लिए एक magic box की तरह होती है क्यों In between their outside covers, books hold all things for their lovers. Books जो है वो सारे things hold करके रखता है जो उनके lovers होते हैं readers होते हैं उनके लिए वो सारी चीज़ें hold करके रखता है So that is called book is a magic box. Okay students, so that was our chapter books. So I hope you must have understood about the books. okay so what you have learned books are our best friend when book lovers read the books then they transported in an imagination world which is created by them and they are fully involved in that world they forget everything which is going to be their surroundings even their body is also present in the room but their mind is transported in that place or in that time so you can see book is also a good companion for students for children or for read uh, book read book lovers so once again you will read this poem that is very interesting poem goodbye have a nice day